Mário Flávio. Bora, Mário. Muito bem, Renato. Olha, é, vamos começar aqui falando da desincompatibilização dos cargos. Né? O prefeito do Recife, João Campos, ontem, ele... Na verdade, hoje pela manhã foi publicado de hora oficial a exoneração de dois secretários que provavelmente serão os vices, os vices não, não pode ter mais de um, mas um deles será o vice aí de João Campos na eleição é, que acontece no próximo no, no, outubro, no próximo outubro e os dois secretários, quem são? Uma mulher, né, que é a secretária de infraestrutura Marília Dantas e um homem que é Vitor Marques, chefe de gabinete. Vitor é mais cotado para ser o vice de João Campos, lembrando que ele é do PC do, os dois são do PC do B. É, o PT não perdeu as esperanças, mas fica aquela coisa, né, Renata? Diante desse negócio aí, ele vai dizer: olha, eu falei com o Lula, liberou, disse que me apoia todo jeito e eu vou colocar o nome da federação. Por que João Campos não escolhe um petista? Porque nas pesquisas lá de prefeito do Recife, é, 30% dos eleitores que estão dizendo que votam em João são de direita. E alguns bolsonaristas. E se ele colocar um petista na vice, ele acha que perde esses votos. Então Lula concordou com ele e disse que o PT apoia, independente de quem seja o vice de João Campos. Também hoje pela manhã, a governadora Raquel Lira confirmou a exoneração do secretário de turismo Daniel Coelho, que deixa o cargo para disputar a prefeitura contra João Campos. Era o nome mais esperado, era o nome mais cotado e foi confirmado. Expectativa hoje aqui em Caruaru, se vamos ter desincompatibilizações no que diz respeito à secretária da mulher, a Luana Marabuco, que ela, ela é acotada aí para ser uma das vices, embora embora ganhou força aí o nome de Deis Viliane nos últimos meses, mas a expectativa é grande. Aqui em Caruaru também existe a expectativa da, da exoneração do Rafi Edelon, né, já que ele vai, quer disputar para a prefeitura, o partido não garante, mas ele quer. Mas eu conversei com ele hoje, como ele é um cargo de terceiro escalão, ele pode renunciar no dia 6 de julho. Então ele vai aguardar mais um mês aí para saber se vai ou não se desincompatibilizar. É, Renata, falando agora da zeladoria de Caruaru, Vamos trazer um trecho aqui de uma fala do vereador Val, Val Lima, e depois mostrar um, só um vídeo aqui e comentar a fala dele. Val. Tem uns amigos de, de oficina, e às vezes a gente se encontra e começa a conversar, e eles dizem, rapaz, nós estamos com dificuldade em Caruaru hoje de testar um carro, quando a gente fala o conceito de um carro, testar numa rua de calçamento, que é onde aparece o defeito com mais facilidade. Está quase tudo assaltado essa cidade. Eles têm que lembrar onde é que tem ruas que ainda não foi assaltada. E nós devemos isso ao prefeito Rodrigo Pinheiro. Você imagine mais quatro anos para esse homem trabalhar por essa cidade, já sabendo dos caminhos, né? Já com a. Pronto, o vídeo já tem dois minutos e poucos. Renata, eu vou fazer essa pergunta a você que anda de carro por aí. Imagine você. Não, motoristas de ônibus de Caruaru. Os ônibus, né? Motoristas de ônibus de Caruaru, motoristas de, de transporte por aplicativo que estão ouvindo aqui a Rádio Cidade nesse aí. momento. Mototaxistas, na é verdade, taxistas. Mandem mensagem para a gente, 998780997, é, indicando um local para o vereador Val testar o, 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 carro, o carro dele. Vai lá, tá? vereador. Porque ele está tá com essa necessidade e está encontrando dificuldade de encontrar... É, o mecânico dele, na verdade, né? É. Para encontrar ruas com buraco em Caruaru para testar melhor a manutenção realizada no veículo dele. Então, se você ouvinte de Rádio Cidade puder ajudar né, o vereador e o mecânico do vereador hum. para indicar ruas de Caruaru que estejam né, mais esburacadas e tal, para ver suspensão, pneu e tudo mais do veículo, manda mensagem para a gente 998780997 para a gente poder ajudar o parlamentar. Entra em caminho para o vereador. Eu vou ajudar o vereador. Eu fui ontem. Tá. Eu ajudo já. José Rodrigues de Jesus. Não, não é porque está na reforma. Leão Dourado, um pulinho aqui, ó, bem pertinho da Rádio Cidade. Tem um mói assim, ó, de buraco. Deixa ele do chá assim, ó, ó, ó. Traga aqui, Luiz Bezerra Torres, né, aliado da Sete Luas. O que mais? Ali no Pinheirópolis, Mário, aquele buraco que a gente passou ontem. Pronto, vou mostrar agora aqui, veja. A Avenida dos Estados, hum. 658, no bairro Pinheirópolis. Olha a situação que tá lá. Pode ser com áudio, na Avenida José Pinheiros dos Santos. Eu filmei ontem, eu me para ajudar o vereador aí que ele está tendo dificuldade em encontrar é, é, buracos aí na cidade de Caruaru. Então tá aí esse espaço. Vejam bem quem está na experiência Rádio Cidade. E para piorar, 
Tem um abençoado do cegonheiro que ainda bota o caminhão do lado do buraco. É, aí não passa. Ou passa por cima do caminhão cegonha ou passa por é, dentro da cratera lunar. Como o caminhão cegonha tem mais dois atrás dele, que eu acho que não era para ser permitido isso. Porque ele esse é, é grande, pesado e é, é pesado. Lasca o calçamento também. Ele é grande, o caminhão. A pessoa não vê, você só vê o buraco quando tá em cima. Uma pessoa que trabalha ali perto já tinha me alertado sobre esse buraco. Só que eu achei que ele tava exagerando um pouquinho. Mas ontem, olha, é gigantesca essa cratera. Então... Vereador Val, pelo amor de Deus, eu sei que vocês têm a necessidade de estar tá, é, é, falando bem do defendendo, prefeito Rodrigo, mas é outra defendendo. Pauta. Mas, meu amigo, não Tem diga um negócio desse, não. Ô, oh, bicho, pelo amor é, de Deus. Diga, é. não. Porque, olha, eu, comentei, eu postei esse vídeo no meu Instagram e é mais de 100 comentários lá, o pessoal, todo mundo é, tirando onda. Então, é a pessoa isso. perder completamente a noção. De atuação, é por isso que o povo critica tanto a uma Câmara de Vereadores. É, faço não, vereadores. vereador. Veja, é tem, tem outras pautas positivas na, na, na Prefeitura, deve ter para enaltecer. Caixão de buraco, ó, buraco e, e saneamento em Caruaru, ninguém pode dizer que tá é bom. Que porque se for falar do buraco, digo, a gente sabe dar. a dificuldade, mas, é, tem outras, mas desse jeito aí... É. Que o a mercado cidade é grande, né, não dá, enfim, né, a fiscalização, por mais que tenha fiscal para estar olhando buraco. A zeladoria não vai dar conta, porque a cidade é imensa, a gente sabe disso, né? Período de chuva o negócio piora, tem negócio de vazamento, enfim. Mas, faço não, velho. É. Ajuda a gente a ajudar. E o velho vai a gente boa. É, cara, né? gente Tranquilo. boa. Foi, eu acho que depois eles, poxa, poderia ter. Eu tenho certeza que ele se arrependeu. É só uma correção, é a Avenida José Pinheiro dos Santos, é, tá? José, do estado é Nova Caruaru. É ali pertinho da TV Asa Branca. Isso. Então, só confirmando aí. A venda do Zé Pedro dos Santos é 158, né? Eu vou ficar bem falando errado aqui. Então, é, a gente vai mandar aqui a prefeitura, que o pessoal pediu para esse vídeo aqui para gente dar uma força lá. É, pedir, a prefeitura vai ter algum, algum prazo para isso. Gente, e Leão Dourado tá cheia de buraco. Cheia. Sabe o que é cheia? Jesus. Cheia, cheia, cheia. Não sei não o que é isso, não. Mas vamos Olha, embora. Seguindo aqui com a, o, a, a, o programa, agora vamos para... A baixaria em Brasília. Ontem foi votado o relatório que poderia caçar o rei das fake news, o deputado José Janones. Era bolsonarista, era rei. Virou petista, piorou né, nessa questão de fake news e ainda foi reeleito. Tem um vídeo que ele, ele combina rachadinhas com os assessores dele. Diz, olha, um vai ter que receber mais, vai ter que devolver dinheiro pra mim, pra me ajudar na campanha. Tem um vídeo, tem um áudio com a voz dele. Só que o Guilherme Boulos, que foi o relator, disse, olha, isso foi antes da campanha, a gente não tem o que fazer. E aí a maioria acompanhou o Guilherme Boulos, ele não foi, não foi aberto o processo de cassação. E aí, meu amigo, o deputado Nicolas e ele protagonizaram esta cena ridícula que a gente vai mostrar agora aqui. Sinceramente, Meu Deus. Ulisses Guimarães, antes de morrer, é, ele disse, vocês estão reclamando desse parlamento, se prepare porque sempre vai vir um pior. Eu nunca vi uma profecia tão correta feito essa. Parece que cada vez piora mesmo. Entre esse tipo de gente aí, feito esse Nicolas, feito esse Janones e tantos outros que só vivem com esse tipo de baixaria e não acontece nada com esse povo. Sinceramente. 
Olha, é... é... Mas o Nicolas disse, não, não posso brigar com você não. A gente briga lá fora, pra evitar. Mas tem coisa pior do que isso, isso rodando o Brasil inteiro, todas as páginas de política postando, e as pessoas achando bonito. Olha, sinceramente, é uma coisa que... A, a gente fica... Que qual política eu mesmo... Assim, dá audiência, a gente gosta de fazer polêmica, mas, mas é uma... uma, uma uma coisa é lamentável esse tipo de coisa que está acontecendo. Por outro lado, na Câmara do Rio de Janeiro, tinha uma sessão online que um vereador estava obrando. Ai, Jesus, que constrangimento. Vamos soltar o vídeo agora. Ainda bem que não apareceu, né? As, as quase apareceu. Quase apareceu. O senhor vereador local. Bravo, Vamos voltar aqui, o vereador é, César senhor... Maia Ele é chamado, escutem aí, ouvintes O senhor vereador local Estou bravo, presidente é, Senhor vereador César Maia Peço que o senhor desligue o... A câmera, por favor Perfeitamente é... uh... <risos> Minha gente. O bichinho do presidente É o presidente Tava nos coisinhos diferentes O bichinho do Bruno Lombreta de lá Como é que a pessoa vai gente, pra uma sessão Não vai sanitar Olha, só não tá aparecer puxado, <risos> Só não aparecer Porque tá com as mãozinhas assim Cruzadinhas em frente no, no... E o buchinho ele ia cobrir também né? Mas minha gente, meu Deus, oh, o Brasil realmente, definitivamente não é para amadores. Por isso que o povo não foca nas coisas sérias, porque assim, é, é tanto conteúdo. É muita é... resenha. A zoeira never ends. Faz é. <risos> isso não. E ele é tão inocente que o bichinho ele disse. Perfeitamente. Eu, tô, eu tô indo, acho que é César Maia é o pai do Rodrigo Maia, que foi presidente da Câmara. Eu tô em dúvida, mas eu acho que é. Será? E ele, e ele diz na maior tranquilidade, estou obrando, senhor presidente. Não, Mar, é não, é não, estou ouvindo errado. É não, é não, é não. Ele disse isso não. Ele só disse quando o presidente pede para ele ligar a câmera. Perfeitamente. Ele diz, perfeitamente. Rapaz, eu ele é, disse. Tá bom, bicho. <risos> Ai, ai, olha, sei Olá. não. É muita resenha, viu? Oh, oh, em nome, de, em nome do, desse, desse, desse vereador aí, a gente vai tocar uma moça aqui. Eu tô te mandando aí, viu, Lucas? Ó, vamos passar nas apps da que os, os motoristas estão mandando mensagem aqui pra ajudar o vereador Val, que disse que tem dificuldade de encontrar buracos em Caruaru, que tá todo, tudo assaltado. WhatsApp Cidade. 